欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：赵丽颖新剧被骂胖又圆，粉丝骂人塞，大神回复：我不是故意长胖的，演戏就胖了。9月16日，赵丽颖发文否认自己为新节目故意增肥，她晒出新剧的截图，配文：我不是刻意长胖。是演戏变胖了。工作指导徐主管加油。9月15日，赵丽颖发布新剧《野蛮发展》预告片，她饰演勇敢的女人徐半夏，一个有远见的商业头脑。看到的赵丽颖红唇黑发，眼神坚定，与以往的风格完全不同。很多网友都说她长胖了很多，看起来特别圆。部分粉丝了解到赵丽颖为贴近人而刻意增肥，相关点数登上热搜榜，浏览量超过九千万。九月一十六日晚，赵丽颖晒出否认该人长胖的记录，称我不是刻意长胖，只是演戏时长胖。一九八七年一十月降世的赵丽颖，年龄未满三十五岁，代表作品有《知否》《绿肥红椒》《花千骨》《楚乔史》《陆贞传奇》等。零二。今年，三位黑粉纷纷向赵丽颖道歉。9月13日，个人法庭宣誓网站向赵丽颖发了一封黑粉的悔过书。辩护人表示，他为自己散布针对赵丽颖的不实言论和虚假言论，法院认定言论的实质是贬低和批评，侵犯了赵丽颖女士的地位。截至目前，该辩护人已经删除了这些不合时宜的评论，并支付了金钱。因此，我通过报纸向赵丽颖女士表达我真诚的和解之情，并承诺她不会分发任何有损赵丽颖女士以任何身份地位的满足感。据了解，这是今年第三位向赵丽颖道歉的黑粉。9月8日，个人法庭宣誓机构宣誓，赵丽颖黑粉发文表示自责，我对自己的行为深感懊悔。希望赵丽颖女士原谅，我愿意承担相关的合法责任，严格依法执行判决。今年七月，个人法庭声明网站权威网站发布声明显示，赵丽颖在对黑粉的诉讼中胜诉。被诉人表示，他已经删除了所有的不当评论，并按照判决向赵丽颖支付了金钱报酬。零三，莲花巅峰意面展示，诚意白衣红丝动刀。一举一动大哭大闹，《莲花巅峰》是一档以诚意为主角的格斗秀，已经录制了好久。今年诚意饰演的陈翔，着实惊艳了众人。看了莲花楼的人设片，真的很欣赏诚意的顺从，他自己也不断的难以置信。《莲华楼》是大男主的格斗技秀，没有贴近主场的秀。由郭虎、任海涛统筹，诚意驾驶超级男神。其他驾驶艺人包括曾舜晞、肖舜尧、陈都灵。一年后，总共有四十集将与您见面。当局发布了一部三位驾驶艺人的创意片，仅仅几十秒的观看是不够的。程毅，程毅饰演的男主分为两个时期。初期，他年少有名，冷酷傲慢，比不上李香宜。易太监风靡镇江湖。一十七岁布局四股门，一十八岁飞升世界。创意片里程毅一袭白衣的样子，绝对是意气风发。几十秒的打斗就完成了，每一个反应动作和打法都非常好。白色的衣服和深红色的缎带特别引人注目。程毅的防戏一直都很好，给李香宜很多场景。我想看到这样的顶级球员。与借助粉丝拍摄的照片相比，声名显赫的动态程毅显得更胜一筹。或许程毅就有这种魅力。一旦演好角色，他的气质就非常迷人。曾舜晞，然后可能是方铎。第二个男主借助曾舜晞表演。与正品相比，这需要经过一些改动。从演员的气质上看，他就像一个冲锋陷阵的年轻英雄。还有相当多的预防场景，每把刀和剑都可以使用，长枪是一大块好看。需要设定为男主的优秀兄弟。
，曾顺熙在这种武侠剧中的表现还是很合适的。萧顺尧，萧顺尧演奏了南宗三笛飞音，创意片中有更大的特写镜头，保密的气氛浓厚，给人的感觉很强大。笛飞声同样是武林高手，爱上李相宜，相杀相杀。所谓求爱是绝缘体。我一问为什么要娶老婆，冷漠冷漠，冷酷无情。他最有效的追求武术中的封闭。狄飞生的收尾不错，是不是考虑到和李莲华集体回归生活了？莲华楼最重要的一行就是这三个字，共同解决了这个案子。设想李莲华为智慧负责，方多星负责大气，狄飞生负责武力。正版中狄飞生的戏份不多。显然剧魔有所增加，三位男演员各有特色，与武侠剧相得益彰。因为主角都是男性，这次最有效的就是程毅、曾舜晞、萧舜尧的创意电影上映了。女角色比较大的是乔万生，借助陈豆玲演的，她是李香宜的旧情人，后来嫁给了别人。陈都灵的造型或许是非常美丽、温和、豪迈的。从演员阵容来看，可以说男的好看，女的漂亮。俊男美女，好看的剧，破案情节尽在莲花楼。这次口碑不错，三位主演的动作片都被看了无数遍。零四，诚意的底线终于定稿，现实法律剧引发思考。今年的电视剧真的很热闹，以其一果收尾的《苍兰诀》是上半年古装童话剧的天花板。王鹤棣饰演的东方清仓收获了一大批粉丝。小兰花演员虞书欣成功从歌手转型为演员，成功挤进九十五朵花影视圈，占据一席之地。酷酷子更是对《至奇异果》和《小苍兰诀》的流量有所了解，立即发布了自己的爱情森林甜宠剧《两个人的小森林》，由虞书欣饰演。傲慢自恋的美女博主张彬彬饰演沉默寡言却帅气十足的庄教授，两人又会擦出怎样的爱情火花呢？而其一果，为了分享苦瓜子的流量，立即发布了任嘉伦和李沁的三千年爱情剧《拜托了你》。至此，其一果和酷酷兹正式开战。没想到两人在悄悄打架的同时，芒果 TV 悄悄敲定了一部剧，到底是什么剧？在真实事件的案件中，法律与道德该如何平衡？芒果 TV 今日宣布底线将于9月19日晚21点整正式开播。这是第一部由最高人民法院全程指导、展示我国司法改革最新成果的展示剧，由程毅、蔡文静、王劲松等主演，讲述了新城区人民法院审判长方圆。新城区人民法院副院长张卫民和宋雨飞的故事，荣州市中级人民法院刑事一庭副庭长师徒师徒三人为中国的司法事业奉献了青春和热血。在首播预告中，我们可以看到很多根据真实事件改编的案例，比如著名的乳母案，儿子看到自己的母亲受到别人的侮辱，正在阻止别人进一步伤害他的母亲，有时。他们杀死了坏人，还有一系列震惊网络的案例，比如著名的江歌案、北大母校杀母案等，与民生息息相关，与百姓生活息息相关。真实的人情与法律原则的冲突，案件本身与法律、道德的冲突，以及如何解决这些冲突的法律。演艺学校互相玩，很好玩。作为参演过无数电视剧的演员，靳东的演技是毋庸置疑的。王劲松是多年的资深话剧演员，他参演了多部电视剧，被视为黄金配角。程毅、蔡文静也是后起之秀，在被多部电视剧打磨之后，他的演技也越来越好。预告片中，靳东饰演的评委只有一个眼神，一个动作。法官的严厉、严肃和无情的感觉，立即通过眼睛场景表达出来。程毅虽然年纪还不够演戏，但他和王劲松一点也不怯场。这是一个简单的场景，两个人回头看，没有台词，没有动作，只有眼神传达。我们也可以想象他们现在面临的紧张局势。
，这部剧不同于其他类型的电视剧，具有非常严肃的科普味道。会让观众思考在现实生活中如何平衡法律与道德的关系。毕竟，道德和法律还没有同步，这也是我们要思考的问题吗？